ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല പുതുമയുള്ള ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് കാബിരി എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേരല്ല ശരിക്കുമുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അമാനി ഉണ്ട് നിലമ്പൂർ അപ്പോൾ ആൾ തന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് കാണാൻ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുസമ്പി മുസമ്പി ജ്യൂസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോറ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഉള്ളി വറുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ത റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉള്ളി കൊണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് സവോള ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളി വറുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് അടുത്ത അടുപ്പിൽ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കളർ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഉള്ളിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് വറവായാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒന്നങ്ങ് ഇതുപോലെ ആവുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറബിക് സ്പൈസസിൽ പെട്ട ഏത് മസാല ആയാലും മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത മുഴുവനോടെയുള്ള കുരുമുളകാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബീഫിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളും വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തോട്ടെ അതായത് കുക്കറിന് അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ബീഫിന് വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള സവോള മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബീഫ് അവിടെ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ബീഫ് ഉള്ളി അത്യാവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ
പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബീഫിൻ്റെ ആയാലും ചിക്കൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊടികളെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഈ ഒരു റൈസിൽ വരുന്നത് പിന്നൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ നീരൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബീഫ് അത്യാവശ്യം വെന്തിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നല്ല നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ ബീഫിന് മസാലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയില ഒരു അര കൈപ്പിടി പൊതിന ഇല ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉള്ളി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്കുള്ള കുറച്ചുള്ളി ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഉള്ളി വറുത്തത് കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ചേരുവ എന്താ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസ് അതായത് ഈ വലിപ്പത്തുള്ള ഒരു കിലോ അളവിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുസമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊരു കാൽ കപ്പ് ജ്യൂസ് ഈ സമയത്ത് മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി എടുത്ത് വെക്കുക ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുസമ്പി ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ അതിൻ്റെ പുളി ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും മധുരമുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ കിട്ടും ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങ് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാബിരി മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ചോറ് നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുസമ്പിയുടെ തന്നെ തൊലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വെള്ളഭാഗം പെടാതെ ആ ഒരു മേൽഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ചോറിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതല്ല നമ്മൾ കപ്സക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ അരി ഉണ്ടല്ലോ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കുതിർത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാലേ ചോറിലേക്ക് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഊറ്റി എടുക്കുകയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനല്ല താല്പര്യം നെയ്ച്ചോറ് പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോ
വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച മുസമ്പി ജ്യൂസിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ചോറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഒന്ന് രണ്ട് ലെയർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യും ഓയിലും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഉള്ളി പൊരിച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ ഇല്ലല്ലോ ഊറ്റിയെടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എണ്ണമായം വേണം നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാകും അങ്ങനെ ചോറ് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളർഫുൾ റൈസ് ആണ് കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള ടേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു റെഡും കുറച്ചൊരു ഗ്രീൻ കളറും ആക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ കുറച്ച് റെഡും കുറച്ച് ഗ്രീനും ഫുഡ് കളർ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മസാല മിക്സ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് റൈസിൽ ഓൾറെഡി മഞ്ഞ വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ചോറൊന്ന് ദം ചെയ്യുക ദം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് മൈദ ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ കനൽ മേലെ കോരിടാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മേലെ വരെ ഒന്ന് ആവി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ മിക്സായി വരുന്നതല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ആദ്യം ചോറ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മസാല വരുന്ന രീതിയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കബാലിയത്ത് റൈസൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് മൊത്തത്തിൽ വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ വരുന്ന കുറച്ച് മഞ്ഞ ചോറ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞ ചോറും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു എണ്ണമായത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചോറ് കിട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മസാല വരുന്ന ചോറ് അധികം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിളമ്പി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ മസാലയിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് മസാലയും മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കാരണം കുറച്ച് നേരം ചൂടിലിരുന്നതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് വിളമ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്സയുടെ മന്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് സോസ് റെസിപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സാലഡ് ചമ്മന്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്തായാലും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് പുതിയ